我是徐然，谢谢您的邀请。不过我已经做了决定，不会来你们冯氏集团，实在是抱歉。决定了吗？正好三点。作为甲方，我非常愿意和你这样的乙方长期合作。首饰。今天的广告创意会在楼下，江东主持。我一会儿过来。简单，徐总，我明天要出差，帮我订个票。好的，嗯、呃，那你什么时候回来呢？我给你订回程票。我再给你电话。
，他的零存款、信用卡的债台高筑，还有就是每到周五会患上周末恐惧症的选择。你有没有试过，在周末的晚上，一个人走在大街上，看着车水马龙、灯红酒绿，可是你却发现这些繁华和热闹，他们却并不属于你。我只会一个人待在家里，变着花样。做着各种方便面和蛋炒饭吃，然后就会有像你这样的人过来跟我说：“汤七七，你身在大城市，一定会有更好的选择。”可是我并没有，我善良、诚实、努力工作，我却并没有更好的选择。你的问题是，你在一家莫名其妙的公司，做着莫名其妙的工作，所以就算你再努力，一切也都是白费。可是绝大部分的人，都在莫名其妙的公司做着莫名其妙的工作。我有没有跟你讲过一个故事？曾经有一个和我合租在一起的姐姐，她已经二十九岁了，一个月有四千块钱的收入，住着十平米的房子，每天加班到十二点，没有存款，没有男人，就只有一只小仓鼠。她跟我说，如果有一天。这只仓鼠升天了，它就会离开这座城市，因为仓鼠坐火车会很容易死掉。而我跟它的不同，是因为我没有这只仓鼠，所以我可以随时离开这座城市。所以你听了这个故事，就打算拎着手里的菜篮子，和这条街上的人一样，在这过一辈子。可是如果我提着菜篮子走进这里的人群，你能立刻就找到唐七七吗？或许对于你而言，这里的任何一个人都是唐七七，都需要有一个像你这样身着高级西服的成功人士，来救助我们。可是我们有我们自己的生活，虽然未必是很好，至少是踏实的，至少是把握得住的。而对于我唐七七而言，这就是我想要的归宿。好吧，只要你快乐就好。如果以后有什么需要帮忙的，尽管来找我。记得，还有我这么一个朋友。嗯，那祝你出差愉快。拜拜。拜拜。记者会的话我已经放出去了，希望你明天可以准时到。哎呀，可爱的汤爸爸！哎呀，我爆炸了！不要叫汤爸爸，你一定是又输牌了，所以你就在大街上大呼小叫我那么可爱的名字。喂，喂，我告诉你啊，千万不要提这个数字啊！你记住啊，永远承认自己的幸运的，幸运就会伴随着你啊！你就是幸运汤包，我就是幸运老爸呀。好啦，那我幸运的老爸，想跟我一起回家。妈妈还在家用锅铲等着。好嘞。嗯，等一下。老爸。小伙子，认识我们家汤爸啊？我们家七七。啊，认识我们家七七啊？我是七的朋友，叔叔你好。七七啊，有出息啊！第一次给我们汤家带回一个穿西装的男人。啊，我带你去。不不不不不，哎，姐姐，第一次见面要回去吃饭，回去吃饭。要不这样，你自己做主啊。我们是先四处逛一逛，再回去吃饭，还是先回去吃饭，再四处逛一逛？呃，我看我还是回酒店吧。第一次来，哪能回去？家里吃饭啊，我做主了。哎呀，这这不吃饭哪行？这孩子，你这这这。